лозито през месец август. Червен мискет. Ускорен метод на формиране с запазване на два литораста и два или три грозда. Започвам втора част на видеото с нещо много важно, което пропуснах да ви кажа в първата част. Ето я ново засадената лозичка. Купчинката постоянно и пропада. Ето ги литоращитата. Младите филищита. Купчинката трябва постоянно да се възстановява. За да я предпазваме от слани. А ето я и другата лозичка, която отрязах на две очи, защото беше прикалено тънка и слаба. На нея съм направил купчина от дървени стърготини. Ето и ги нейните. В началото на май ще махна тази купчинка, но за сега скривам пак литорастите, защото опасността от слани е още доста голяма и може да ни увредят лозичката. Ето една млада лозичка, не покрита с купчинка, да видите какви са големи пораженията от сланата. Ето. Края на месец май примахвам купчинката от младата лоза, която насъдих в първата част на видеото и оставям литорастите вече да растат и да тръгват нагоре по колчето. Ще оставя само един литораст, но все още не съм решил кой. Ще оставя лозичката да наякне още, за да покаже кой от двата литораста върви по-силен и кой от двата ще оставя. А ето я и лозичката, която ми беше слаба и отрязах отново на две пъпки ето и ги двата литораста тук е момента в който ще примахна единия литораст по-слабия в моя случай този, който е избил от горната пъпка и сега искам да направя едно оточнение все пак във видеото говорим за ускорен метод на формиране при нормалния метод на формиране в първата година оставяме двата литораста да растат нагоре. Втората година режем на две пъпки и оставяме от долния литораст две пъпки. Следващата година качваме отново двата литораста нагоре. И чак на третата година махаме единия. Само, че в това видео говорим за ускорен метод на формиране. И тук аз няма да оставя двата литораста, ще остава само единия по-здравия. Ще примахна всички ето тези култуци, които избиват от листата. Махам по-слабия литораст и привързвам по-силния към колчето. След около една седмица ще направя същото и с младата лозичка, но първо искам да видя кой от литорастите върви по-изправен и по-силен. Юни месец на втората година искам да ви покажа лозито. Тази лозичка беше много слаба и я отрязахме отново на две очи. Пуснахме само един литораст и стигна до първия тел и я подвихме по него. Искам да ви покажа и тази лоза която пуснахме два литораста Следващата лоза при която използвахме методът за бързо формиране сме оставили и два грозда Ето я докъде е отрязана първата година Пролита ето и ги двата литораста. Вече сме им махнали връхчето, за да могат да започнат да надрябват. Но тук следва един много важен момент, а именно култученето на тези два литораста. Всичко зависи от сорта колко е силен. Има лози с по-буен растещ, 
При тях ни трябва да оставяме само два литораста, а три, за да могат да взимат силата, защото в противен случай ето тези култуци започват да надебиляват много и ще ни объркат формировката през следващата година. Ако примахнем тези култуци изцяло, рискуваме спящите пъпки да се събудят още тази година и тогава няма да може да използваме тези две пръчки, които сме оставили за майки. Затова, ако лозата расте много буйно, литорастите ги прищипваме, култуците искам да кажа, ги прищипваме след първото листо. По този начин, ако бутни силата, тя ще е от ето тази пъпчица и след това пак ще я прищипим. Ако махнем целия литораст, рискуваме да се събуди зимната пъпка и следващата година тази пръчка няма да може да я използваме за майка. И нещо друго много важно, последните два литораста ги оставяме цели да се развиват, за да могат да взимат от силата. Лозито е съдено миналата пролет. Лозите се подготвят за формировка ГИО по ускорения метод на формиране. Като тези два литораста Следващата година един ще го оставим за майка, а от другия ще направим чеп на две очи. Или направо и двата ще ги оставим на две майки. Зависи колко силни станат лозите. Оставили сме и по едно грошче, за да проверим сорта дали е този, за който сме го купили. Тази лоза също е на две години. И също при нея използвам ускорения метод на формиране. Само, че при тази лоза, вместо двата литораста, които излизат от горните две пъпки, съм оставил четири литораста, защото сорта е по-буйно растящ. И ако остава само двата литораста, ето тези култуци стават много дебели и трябва постоянно се налага да ги прищипваме. Тук може и да не ги прищипваме вече култуците. Ето, те остават слабо развитие. Дори този вариант, при който се оставят 3 или 4 литораста, лично на мен ми допада повече. Защото следващата година имаме много повече варианти при формирането на лозата за плододаване. Но това ще ви го покажа в следващото видео. Също така ще ви покажа и асмата, при която използвам ускорения метод на формиране, как съм подходил с ней. Трите варианта, в които едната от лузичките на втората година съм я отрязал на две пъпки. Тази, която я оставих на 3 метра височина и директно качих кордона. И тази, която я продължих откъдето беше стигнала, я продължих нагоре. Ще ви покажа в следващата част от видеото как се развиват тези три асми. Лозито през месец август. Червен мискет. Ускорен метод на формиране. С запазване на два литораста и два или три грозда. Запазихме си тези пъпки спящи. Като оставихме само ето тези култуци, които избиха в края, за да взимат всичката сила. Ето насам продължавам пак. Лично за мен метода, в който се оставят 3 или 
литораста през втората година е по-сполучлив, именно защото нямаме опасност ето тези култуци да се развият прикалено много и да ни объркат формировката през следващата година. Ето тук, както ви обясних в началото, прищипваме култука и той избива от неговата спяща пъпка, защото ако махнем целия култук, силата ще отиде в спящата пъпка и ще ни обърка формировката през следващата година. Ето, сходно положение. При по-слабо растящи сортове е препоръчително при ускорения метод за формиране да запазим само горните два литораста. И два или три грозда. Но при по-буйно растящите задължително е да се запазим 3 или 4 литораста, за да може силата на узичката да отива в 3 литораста, а не в ето тези култуци. И тук искам да ви кажа нещо, ако не сте сигурни сорта, който сте засадили, колко буйно растящ е, на по-късен етап може да оставите някое от ето тези литорасти, които излизат тук от спящите пъпки, за да взимат силата. И другия вариант, както вече ви обясних, е да оставите само ето тук в края, без да прищипвате, след като прищипите върха на основния литораст, като излезнат тези култуци, в двата края ги запазвате, за да взимат силата. Tchau.